నెక్స్ట్ టాపిక్ ఫిల్ట్రేషన్ సో మనకు ఏదైతే వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ఉందో సో ఈ వాటర్ ట్రీట్మెంట్లో నెక్స్ట్ యూనిట్ ఆపరేషన్ వచ్చి ఫిల్ట్రేషన్ సో ఫిల్ట్రేషన్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ సో దీంట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ వన్ వచ్చి ఫిల్ట్రేషన్ ఫిల్ట్రేషన్ ఈజ్ ద మెథడ్ ఆఫ్ వాటర్ పాసింగ్ త్రూ స్టేషనరీ బెడ్ ఆఫ్ గ్రానులర్ మీడియా సో గ్రానులర్ మీడియా అనేది ఇంపార్టెంట్ సో ఇదే మనకు ఫిల్ట్రేషన్ బెడ్గా ఉంటుంది అనమాట మీడియా యూజ్ టు క్యారీ అవుట్ ఫిల్ట్రేషన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫిల్టర్ మీడియా క్యాబుల్ ఆఫ్ రియాక్టింగ్ అండ్ రిటైనింగ్ ఇంప్యూరిటీస్ ప్రజెంట్ ఇన్ వాటర్ సో ఏదైతే వాటర్లో ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ని ఆ ఫిల్టర్ మీడియా అనేది ఆ వాటర్లో ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ కానీ సస్పెండెడ్ పార్టికల్స్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా బ్యాక్టీరియా ఓడర్ ఇవన్నీ కూడా సో అవి రిమూవ్ చేస్తుంది అనమాట ఆ ఫిల్టర్ మీడియా అనేది ప్రజెంట్ ఇన్ వాటర్ అండ్ ఈల్డ్ ఇంప్యూరిటీ ఫ్రీ వాటర్ సిలికాస్ అండ్ ఆంత్రసైట్ కోల్ గార్నెట్ యూజ్ టు ఫిల్టర్ మీడియా సో ఏదైతే మనకు ఇక్కడ ఫిల్టర్ మీడియా ఉంటుందో సో ఆ ఫిల్టర్ మీడియాని వచ్చి మనం సిలికా శాండ్ అదేవిధంగా ఆంత్రసైట్ కోల్ గార్నెట్ ఈ మెటీరియల్తో మనం ఆ ఫిల్టర్ మీడియాని మనం అక్కడ ప్రిపేర్ చేస్తాం సో గార్నెట్ అంటే గ్రీన్ శాండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే సో ఏదైతే మనకు ఫిల్టర్ మీడియా తీసుకొని సో ఈ ఫిల్టర్ మీడియాలో ఫస్ట్ మనకు టాప్ లేయర్ వచ్చి ఫైన్ అగ్రియేట్స్ అంటే శాండ్ అనేది ప్రజెంట్ అవుతుంది శాండ్ అంటే ఇక్కడ మనకు చెప్పాం కదా సిలికా శాండ్ ఆంత్రసైట్ కోల్ గార్నెట్ సో ఇవన్నీ కూడా టాప్ లేయర్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ దాని కింద కోర్స్ అగ్రియేట్స్ అంటే వెల్ గ్రేడెడ్ అగ్రిగేట్ అనమాట కొంచెం సైజ్ అనేది కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది సో వీటి ద్వారా మనం ఫిల్టర్ మీడియా అనేది ప్రిపేర్ చేస్తాం సో ఈ ఫిల్టర్ మీడియా ద్వారా వాటర్ని పాస్ చేస్తే ఈ ఫిల్టర్ మీడియా మ్యాక్సిమం వచ్చి ఈ పైన ఏదైతే టాప్ లేయర్ మనకు శాండ్ శాండ్తో ప్రిపేర్ చేస్తాం కదా అది ఆ లేయర్ వచ్చి అప్రాక్సిమేట్గా ఒక నైంటీ సెంటీమీటర్ టు వన్ టెన్ సెంటీమీటర్ వరకు ఉంటుంది అనమాట దాని యొక్క థిక్నెస్ సో కానీ ఆ టాప్ ఏదైతే లేయర్ ఉందో అంటే ఇంచుమించు వన్ మీటర్ ఉన్న లేయర్ ఉంది కదా సో ఆ లేయర్లో పైన ఒక టూ టు త్రీ సెంటీమీటర్ మ్యాక్సిమం ఏదైతే ఇంప్యూరిటీస్ ఉన్నాయో సో అవన్నీ కూడా పైన టాప్ లేయర్లోనే క్యాప్చర్ అయిపోతాయి ఆ ఇంప్యూరిటీస్ మొత్తం సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం కొన్ని రోజులకి ఆ విధంగా వాటర్ పాస్ అయ్యి పైన ఆ పైన ఏదైతే లేయర్ ఉంటుందో టూ సెంటీమీటర్ నుంచి త్రీ సెంటీమీటర్ లేయర్ ఉంటుంది కదా పైన టాప్ లేయర్ సో ఆ శాండ్ని రిమూవ్ చేసి క్లీన్ చేసి మళ్ళీ మనం క్లీనింగ్ ఆపరేషన్ అనేది చేస్తాం సో మ్యాక్సిమం పైనే క్యాప్చర్ అయిపోతాయి కానీ కొంచెం ఆ డెప్త్ అనేది ఎక్కువగా మనం ప్లేస్ చేస్తాం అనమాట ఫిల్టర్ మీడియాని నెక్స్ట్ వన్ మెకానిజం ఆఫ్ ఫిల్ట్రేషన్ సో ఈ మెకానిజం ఆఫ్ ఫిల్ట్రేషన్లో మనకు ఒక ఫైవ్ మెకానిజమ్స్ ఉన్నాయి అవి మెకానికల్ స్ట్రైనింగ్ నెక్స్ట్ సెడిమెంటేషన్ ఇంపాక్షన్ ఇంటర్సెప్షన్ బయాలజికల్ మెటబాలిజం సో వీటన్నిటి గురించి మనం ఊరికే లైట్గా ఒక టూ లైన్స్లో డిస్కస్ చేసేద్దాం ఫస్ట్ వన్ మెకానికల్ స్ట్రైనింగ్ మెకా మెకానికల్ స్ట్రైనింగ్ ఈజ్ ద పార్టికల్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఆఫ్ సస్పెండెడ్ మ్యాటర్ దట్ ఆర్ సైజ్ లార్జర్ దెన్ ద సైజ్ ఆఫ్ వాయిడ్స్ ఆర్ అరెస్టెడ్ అండ్ రిమూవ్డ్ బై ద యాక్షన్ ఆఫ్ మెకానికల్ స్ట్రైనింగ్ సో ఈ మెకానికల్ యాక్షన్ సో స్ట్రైనింగ్ యాక్షన్ ద్వారా సో ఏదైతే మనకు ఆ ఫిల్టర్ మీడియాలో ఉన్న వాయిడ్ సైజ్ కన్నా ఆ సస్పెండెడ్ పార్టికల్స్ ఏదైతే మ్యాటర్ ఉందో సో దాని యొక్క సైజ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఈ మెకానికల్ స్ట్రైనింగ్ ద్వారా ఆ పార్టికల్ ఏదైతే మనకు సస్పెండెడ్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయో అవి కలెక్ట్ చేసేస్తాం నెక్స్ట్ రిమూవ్ చేసేస్తాం నెక్స్ట్ వన్ సెడిమెంటేషన్ సో సెడిమెంటేషన్ కూడా సేమ్ ఇలాగే అనమాట సో ఈ యొక్క మనకు ఈ గ్రెయిన్స్ ఉన్నాయో సో ఈ గ్రెయిన్స్ మధ్య నుంచి ఆ సస్పెండెడ్ పార్టికల్స్ అనేది అక్కడ క్యాప్చర్ అయిపోతాయి సో సెడిమెంటేషన్ ప్రా ప్రాసెస్లో కూడా నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇంపాక్షన్ సో దీంట్లో కూడా అంతే మనకి ఈ ఫిల్టర్ మీడియాలో ఈ పాత్ ఏదో మనకు పాత్తే ఉందో సో ఇది ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఎక్కడో ఒకది ఇక్కడ అనేది టాప్ పైన్ పైన్ లేయర్లోనే ఆ ఇంప్యూరిటీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి క్యాప్చర్ అయిపోతాయి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇంటర్సెప్షన్ సో ఇవి కూడా అంతే మనకు ఆ గ్రెయిన్స్ మధ్య ఉన్న ఆ స్పేస్ ద్వారా అవి అరెస్ట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా బయాలజికల్ మెటబాలిజం సో ఈ బయాలజికల్ మెటబాలిజంలో మనకొక ఈ ఫిల్టర్ మీడియా ఏదైతే ఉందో సో ఈ ఫిల్టర్ మీడియాలోనే మనకు ఒక లేయర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం సో లేయర్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ సో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్తో ఒక లేయర్
సో అది జియోలాజికల్ జెల్లీ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ద లేయర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ డర్టీ స్కిన్ సో దీన్ని మనం డర్టీ స్కిన్ అని కూడా అంటాం అనమాట సో ఈ ఏదైతే మనకు ఈ జెల్లీ ఈ మైక్రో ఆర్గానిజంతో ఉన్న లేయర్ ఏదైతే ఉందో మనకు ఈ వాటర్లో ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ని ఇంప్యూరిటీస్లో ఉన్న ఏదైతే మనకు మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అవి అయితే ఉంటాయో సో వాటిని క్యాప్చర్ చేస్తాయి అంటే బ్యాక్టీరియా ఇలాంటివన్నీ కూడా క్యాప్చర్ చేస్తాయి సో ఈ విధంగా మనకు ఏదైతే ఫిల్టరేషన్ ఉందో సో ఆ ఫిల్టరేషన్లో ఉన్న మెకానిజం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఈ ఫిల్టరేషన్ చూసుకుంటే ఫర్ రిమూవర్ ఆఫ్ రిమూవల్ ఆఫ్ వెరీ ఫైన్ సస్పెండెడ్ పార్టికల్స్ కొల్లాయిడ్ పార్టికల్స్ బ్యాక్టీరియా ఓడర్ అండ్ టేస్ట్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ఫిల్టరింగ్ ద వాటర్ త్రూ బెడ్ ఆఫ్ గ్రాండ్లర్ మెటీరియల్స్ దట్ ఈస్ ఫిల్టర్ మీడియా సో ఈ ఫిల్టర్ మీడియా ద్వారా ఆ వాటర్లో ఉన్న సస్పెండెడ్ పార్టికల్స్ కొల్లాయిడల్ పార్టికల్స్ బ్యాక్టీరియా ఓడర్ అండ్ టేస్ట్ సో ఇవన్నీ కూడా ఏదైతే మనం ఈ గ్రానులర్ మెటీరియల్తో మనం ప్రిపేర్ చేస్తాం కదా ఫిల్టర్ మీడియా సో ఈ ఫిల్టర్ మీడియా ద్వారా అవన్నీ కూడా మనం రిమూవ్ చేస్తాం సో ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ని మనం ఫిల్టరేషన్ అంటాం సో అదేవిధంగా ఈ ఫిల్టరేషన్లో టైప్స్ చూసుకుంటే మనకు ఒక త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్ వచ్చి స్లో శాండ్ ఫిల్టర్స్ సెకండ్ వన్ వచ్చి ర్యాపిడ్ శాండ్ ఫిల్టర్స్ థర్డ్ వన్ వచ్చి ప్రెజర్ ఫిల్టర్స్ సో ఈ స్లో శాండ్ ఫిల్టర్స్లో మనకు ఈ వాటర్ ఏదైతే క్వాంటిటీ మనకు అవుట్లెట్ ద్వారా రిలీజ్ అయ్యే క్వాంటిటీ అంటే ప్యూరిఫై అయిన వాటర్ ఈ క్వాంటిటీ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది కానీ ర్యాపిడ్ శాండ్ ఫిల్టర్స్లో కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీ అమౌంట్ ఆఫ్ మనకు ప్యూరిఫై చేస్తాం అనమాట సో వీటన్నిటి గురించి కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇది ఫైనల్గా మనకు ఫిల్టరేషన్ గురించి సో ఓకే గాయస్ ఇఫ్ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ మై వీడియో అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛాన